Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, COVAP vergroot met minibeurs diabetesbewustwording onder jongeren. Rehabilitatie Saramaka Kanaal zal groot gebied ontwateren. En actoren wisselen van gedachten over financieringsstructuur agrarische sector. Jaarlijks wordt op 14 november Werelddiabetesdag aangegrepen om de bewustwording rond deze ziekte te vergroten. Het Elsje Fink Sanitjaar College, COVAP, heeft met een minibeurs gemeend vooral jongeren te wijzen op de risico's van en het leven met diabetes. Joël Ramsoek, medewerker bij en nascholing bij COVAP, zegt dat diabetes goed te controleren is als men zich aan de spelregels houdt. Mensen die aan diabetes lijden, um, niet zomaar naar een, dia- naar een pedicure mogen, maar eigenlijk naar een pedicure met een medische aantekening. Uh, diabetes aantekening dan. En we hebben ook nog de fysiotherapeuten, die zullen dan over het bewegen praten. Alles ligt in het kader van uh, het op- en nahouden van een healthy lifestyle om vooral de preventie um, te stimuleren. Maar ook wel uit hun expertise, als je al diabetes hebt, hoe je ermee omgaat en hoe je... Er, hoe je moet leven dan met diabetes. Er is een alarmerende stijging um, in de diabeteszorg. Op dit moment in 2020 um, heeft onderzoek uitgewezen dat 1 op de 11 volwassenen diabetes heeft. Nu is dat 1 op de 10. En um, jammer genoeg is het nog zo dat uit die, 10, uh, uit die 1 op de 10 de helft um, niet weet dat ze diabetes hebben. Ze zijn niet gediagnosticeerd. Dus dat zou dan maken dat het eigenlijk veel meer complicaties met zich meeneemt. Dat is van eminent belang bij diabetes mellitus. Um, het is een ziekte waarbij als je aan de spelregels houdt, het heel, erg, uh, het heel goed controleerbaar is. Ja. Met deze beurs willen we vooral uh, onze jongeren stimuleren. Uh, ons doelgroep is vandaag ook daarom um, leerlingen van de VOJ-scholen en de VOS-scholen, de studenten. En onze eigen studenten van het EFS College COVAP. Maar ook alle geïnteresseerden om eigenlijk die healthy lifestyle change, de, 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 de verandering in de leefstijl te brengen. Om diabetes zo lang mogelijk te voorkomen. En um, dat, is, uh, dat is heel belangrijk om een gezond gemeenschap te hebben. We zien dat eigenlijk de grens gedaald is op dit moment um, in de leeftijd voor het oplopen van diabetes type 2 vooral. En dat komt door onze leefstijl um, als grootste boosdoener. Uh, als uh, pedicure met een diabetes aantekening is ons voorna- voornamelijke taak om informatie te verschaffen over preventie, preventieve zorg. Wat diabetes eigenlijk is en uh, wat de risico's zijn daarvan. Wat de risico's zijn daarvan. En de voornaamste taak uh, van ons is om die informatie te verschaffen. Uh, hoe wij de foto kunnen verzorgen om uh, later complicaties te voorkomen, zoals uh, uh, zenuwaandoeningen, uh, doorbloedingsstoornissen. En dat alles kan leiden tot een wond. En wanneer een wond uh, niet op tijd ontdekt wordt of behandeld wordt, dan kan dat leiden tot. Uh, amputatie van teen, voet of been. En het is heel belangrijk om die informatie dan te geven aan de mensen, uh, zodat het niet tot zo ver komt.
Het 25 kilometer lange Saramaka kanaal is op veel plaatsen dichtgegroeid, waardoor de ontwatering van het groot omliggend gebied te wensen overlaat. Het Saramaka Canal System Rehabilitation Project moet ertoe leiden dat dit probleem tot het verleden behoort. Voor de uitvoering is International Infra NV aangetrokken. De contractondertekening met dit bedrijf heeft op dinsdag 14 november plaatsgevonden op het ministerie van Openbare Werken. Kijk u mee. Dit project is al een hele tijdje bekend geworden en nu pas zijn we eigenlijk zo ver om het eerste contract te tekenen. Wat we in de afgelopen jaren hebben gedaan is zoals het hoort bij zulke projecten, moet je alles goed onderbouwen dat waarom je een uitgave gaat doen op, het, uh, op een lening. En dan zijn er een heleboel studies vooraf geweest door ingenieursbureaus en al. En uit dat is gekomen, is er een pakket van maatregelen die nodig zijn om het Saramaka kanaal te verbeteren. Een van ze is, en dat is, was een beetje duidelijk, maar natuurlijk om dat gefinancierd te krijgen, moet dat uh, met rapporten onderbouwd worden, is er een studie gedaan van wat is het makkelijkste, sorry makkelijkste, maar wat heeft de meeste impact al op de doorstroming in het kanaal. En dat was dat die vegetatie, dus alle begroeiing dat in het kanaal is en vooral op de oevers, wat soms werkt dat je kanaal, de stroming in het kanaal uh, uh, langzamer is om dat te verwijderen zodat eigenlijk de doorstroming beter wordt en dat je alvast impact hebt bij de, bij de neer, bij regenval. Ongeveer een drie weken maximum om wat voorbereidend werk te doen. En we denken dat hij tegen eind november moet hij kunnen starten. Voor wat de aannemer nu gaat doen, moet hij binnen zes maanden het afgerond hebben. En hij geeft aan dat hij het binnen vier maanden kan doen. We zien, dat is, maar, dat is afhankelijk van de aannemer zelf. Conform wat nu gepresenteerd is, het mei 2024, is dit deel, het schoonmaken van het kanaal, afgerond. Ja. In principe zijn ze onafhankelijk van elkaar, maar de regering heeft ook als doel dat binnen scheepvaart uh, be, bevorderd wordt, dat mensen meer gebruik maken van het kanaal. Als het begroeid is, kan je niet met allerlei vaartuigen erdoor varen. Dus het schoonmaken van het kanaal helpt dat mensen dan weer van uitkijk naar doorsteek vlot kunnen varen. Dus dat. Sowieso gaan we komende dagen samen met deze aannemer en naar de buurt te gaan om mensen in te lichten van wat er gaat gebeuren. Maar in wezen gaat het heel weinig effect hebben. Wat er wordt gedaan is alle gras en begroeiing in het kanaal dat wordt weg verwijderd. As the director of our company, I stand before you today to reaffirm our commitment to delivering this project on time and within the budget. The most important customer of the company is the government of the Republic of Suriname. The company has successfully executed a lot of civil engineering and earth moving works for the government and also private sector. The company has also done social projects as part of civil engineering and earth moving works for the government. Because of the heavy rains, a lot of agriculture lands were flooded in the past years. The company proposed to the government to help the farmers saving their crops from more damage by the rains by carrying our infrastructural works on the channels among others. The company has a policy of not only to make profit from projects, but also giving back to the community. This canal a good system to have, the Oprop had it done. I mentioned from the beginning when I came here that priority should be given to the management of the channel system. I want to see that as quick as possible on our table, so that we can approve it and we can start to manage it from the beginning. Because this is one of the main issues, problems, that the, we have the channel with a lot of grass and problems. So as soon as we have a good management system in place, we can uh, show you that we can uh, 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 maintain it in a, in a good way. I congratulate you all, certainly the people of OE, but also the community, with this project. 
En ik kijk uit naar de uitvoering. En jullie zullen al zeker van het veld zien voor een uh, kleine wandleiding. Het is van cruciaal belang dat relevante instanties en functionarissen gaan nadenken hoe het best een financiële ondersteuningsstructuur op te zetten voor de agrarische sector, rekening houdend met de risico's. In dit kader heeft op 15 november een high-level seminar plaatsgevonden in de bankethal van Hotel Torarica. Deze activiteit richtte zich vooral op het versterken van het garantiefonds voor bedrijfskredieten. De communicatiedienst Suriname was ook aanwezig. This is another initiative of the SAMA project implemented by the FAO and is in partnership with the Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture and the Credit Guarantee Fund. It is about a modality called credit guarantees, very well known in other parts of the world. It's a mechanism, it's a tool to incentivize lending from the financial sector to the borrowers in the agriculture sector. The credit guarantees are the tool that can help the banks to reduce the risk and to have some appetite to lend them. This high-level conference is about that. It's about understanding how these mechanisms work in other parts of the world. Suriname has a credit guarantee fund established in 1979, but it has been not operational for so many, many years. So the idea of this seminar is to bring together policy makers, to bring together experts and the CEOs and management of the financial sector to talk about this facility. How Suriname can learn from the experiences elsewhere to strengthen, to build the capacities of its own credit guarantee fund and eventually to move it, to move the capital it has to support the banks to lend further to the farmers, agribusinesses, cooperatives that are out there. It's a knowledge sharing event, but it's also an opportunity to position again in the map the existence of the Credit Guarantee Fund. Many people is not aware about it. They heard and they think it's additional money or it's a credit line. It's not none of it. It is a different financial instrument and mechanism that will help Suriname to reduce risk and expand lending to small farmers, small producers that are looking for opportunities. We as an organization have partnered with others to bring this expertise and as sum up we will support the institutional strengthening of the Credit Guarantee Fund by bringing experts, training, capacity building. We are uh, supporting after this event also with training for all credit and loan officers of seven banks of Suriname. More than 40 participants are going to be trained in the next four days. So this is the beginning of a process that in six months we hope will be ready to start to help the farmers to get access to credit, not from SAMAP, but from the banks in the financial service. Credit Guarantee Fund, het woord zegt het al, we zijn een garantiefonds voor heel Suriname. Dus alle um, financiële instellingen, in dit geval de banken, die kunnen dus een aanspraak maken uh, voor een garantie die ze voor hun klant kunnen vragen. Dus als er een bedrijf is die in principe een tekort heeft aan dekking, zoals we dat noemen, um, dan zou de desbetreffende bank een aanvraag kunnen indienen bij ons. Nou, voor ons is het heel erg belangrijk, in samenwerking met, met SAMAP en het FAO, um, hebben wij uh, ver, verschillende keren gezeten met ze in de meeting. En daaruit is eigenlijk gekomen die high-level seminar waarbij partijen uit het buitenland, uh, met name garantiefondsen, we hebben uit Colombia en Peru garantiefondsen hier op bezoek, bestuurders dan, in dit geval experts vanuit Costa Rica, 
um, en uit Amerika die ook hier zijn en wat er vandaag gaat gebeuren. Zij gaan de best practices met ons delen, uh, niet alleen met het fonds, ook de andere stakeholders zitten erin. Dus de banken zijn vandaag allemaal hier, andere multilat multilaterale instellingen zijn ook hier uh, uitgenodigd, de stakeholders. En de bedoeling is dat wij samen gaan kijken hoe wij het garantiefonds, met name samen met de andere stakeholders, optimaal gaan gebruiken. In dit geval dat er aanvragen binnenkomen en dat gaat leiden tot productie. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat er leningen worden uitgezet voor de productiesector, met name in dit geval de agrarische sector. En dat gaat leiden tot productie in Suriname en uiteindelijk gaan ze self-sufficient worden. En in dit geval, als je ziet, samen heeft heel wat projecten gedaan al. En samen met, uh, met ons, in dit geval het garantiefonds en de banken, moet er een meerjarige strategie uitrollen hoe wij de Surinaamse agrarische businesses gaan bedienen. En dat moet leiden tot actie. En dat is de bedoeling eigenlijk, kort samengevat. Kijkers, hiermee zijn we gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.